ekrandan yapabileceğiz. Burada satış ve satın alma seçenekleriyle malzemeye ait fiyatları girebiliriz. XYZ malzemesine ait yeni bir satın alma fiyatı ekleyebiliriz. Fiyatlar seçeneği ile malzemeye ait yeni bir satın alma fiyatı ekliyoruz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra fiyat kartını kaydettik. Aynı ekrandan malzemeye ait satış fiyatı da ekleyebiliriz. Yine satış içerisindeki fiyatlar seçeneği ile Daha önce eklemiş olduğumuz malzemeye ait tanımlı satış fiyatı ile birlikte eklenen yeni satış sipariş fişini kaydedelim. Siparişimizin durum bilgisini değiştirelim ve sevk edilebilir seçeneği ile birlikte faturalar modülüne ulaşalım. Faturalarda Yine satış veya satın alma faturalarını ekleyebileceğimiz gibi tüm satış raporları, satış tabloları veya alım listeleri, alım tabloları bilgilerine ulaşabiliyoruz. Yeni bir fatura ekleyelim. Bu faturaya az önce eklemiş olduğumuz siparişi aktaralım. Siparişten sonra faturaya çağırdığımız bu malzeme için kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra şimdi cari hesap modülü seçenekleri ile yeni bir cari hesap kartı ekleyelim. Cari hesaplar menüsünden yeni bir cari kartı tanımlıyoruz. Cari hesap kartlarını ekledikten sonra cari hesaplara ait fişleri cari hesap fişleri menüsünden ekleyebiliriz. Yeni bir cari hesap tahsilat fişi ekleyelim. Cari hesaplara ait hareketleri Cari hesap hareketleri penceresinden kontrol edebiliriz. Cari hesaplara ait oluşan borç alacak işlemleri için borç kapatma işlemlerini cari hesap borç kapatma işlemleri seçeneğinden tamamlayabiliriz. Cari hesaplara ait raporları yine aynı ekrandan listeler ve durum bilgileri seçenekleriyle ayrıca analizlerle kontrol edebiliriz.
Şimdi programımızdan alabileceğimiz raporları ve raporlama sistemini kontrol edelim. Stok modülü altından raporlar seçeneği ile durum bilgileri, analizler, listeler, tablolar seçenekleri ile stoğa ait tüm raporlamaları sağlayabiliriz. Durum bilgileri seçeneği ile stoklara ait satış raporlarını kontrol edelim ve ayrıntılı satış raporunu alalım. Raporları almadan önce programımızda tablo, ekran, excel, access, html, pdf veya ASCII dosya olarak raporlamaları sağlayabileceğimiz ünite özelliklerimiz bulunmaktadır. Dilersek raporlarımızı excel'e veya pdf'e alarak kontrol sağlayabiliriz. Şimdi ayrıntılı satış raporunu tablo özelliği ile ekrana alalım. Ayrıntılı satış raporunu miktarlarıyla, tutarlarıyla ve malzemelere göre alabilir. Dilersek tablo raporuna ait bu özellikle malzeme sınıfı kodu, malzeme koduna göre gruplayabiliriz. Malzemelerin satış miktarları ve durumlarını raporlayabiliriz. Veya Excel olarak alabilir. Ayrıntılı satış raporunu Excel üzerinden kontrol edebiliriz. Excel'de oluşan ayrıntılı satış raporunu kontrol ettikten sonra programda alabileceğimiz diğer raporları da kontrol edelim. Yine sipariş modülü altından sipariş analizlerini fatura modülü altından alım ve satış tabloları ve listelerini cari hesaplara ait durum bilgilerini, borç takip raporlarını ve ekstralerini, kasa, banka ve çeksenet modülleri altından da çeksenetlere ait durum bilgilerini ve raporlarını kontrol edebiliriz. Programımızda Modüller altından gerçekleştirdiğimiz bazı işlemleri toplu işlemler seçeneği ile aynı anda ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bunun için toplu işlemler modülündeyken fiyat güncelleme, KDV ayarlama ve işlemler seçeneklerine girerek stoklar için satın alma satış fiyatlarını güncelleyebilir, hizmet kartları için aynı şekilde satış ve satın alma fiyatlarını güncelleyebilir, Stok ve hizmetler için KDV ayarlamalarını güncelleyebilir. Maliyetlendirme işlemlerinizi tek bir seçenekle gerçekleştirebilirsiniz. Toplu işlemler altından aynı zamanda ambar sayımlarını gerçekleştirebilir. Stok markalarını güncelleyebilir. Toplu satın alma ve satış fiyat girişlerinizi gerçekleştirebilir. Stoklara ait hareketleri farklı malzemelere hareket aktarımı yapabilir. Veri aktarımları seçeneği ile Excel'den malzeme, cari hesap, satın alma ve satış fiyatları kartlarını aktarabilir ve güncelleyebiliriz. Bunun haricinde programda sık kullandığınız raporlar için raporlarım seçeneği ile tek bir başlık altından raporları alabilirsiniz. Raporlarım seçeneğine bu ilgili raporların gelebilmesi için bir örnek gerçekleştirelim. Yine stokta ayrıntılı satış raporu örneğimizde yaptığımız gibi bu raporumuz için sol alt köşede bulunan raporu kaydet seçeneği ile ayrıntılı satış raporunu kaydeder 
ve toplu işlemler altında bulunan raporların başlığını kontrol edelim. Raporlarım seçeneği altında ayrıntılı satış raporunu görebilir ve bu raporu seçtiğimizde ayrıntılı satış raporunu veya diğer ekleyeceğimiz raporları tek bir başlık altından raporlayabiliriz. Programda firmaya ait bilgileri, web hizmeti bilgileri ve numara şablonları gibi bilgileri sistem işlemleri altından gerçekleştirebiliyoruz. Kullanıcı bilgileri, firma listesi, faaliyet raporu gibi raporlamaları yine sistem işlemleri başlığı altından alabilir. Yeni bir firma ekleyebilir. Ve firmaya ait girilmesi gereken diğer tüm bilgileri sistem işlemleri seçeneği ile kaydedebiliriz. Logo Start programında firmaya ait aylık satışlar, en çok satış yapılan müşteriler ve yapılacak tahsilatlarla ilgili bilgileri tek bir ekrandan görebiliriz. Bunun için firma durum penceresinde aylık satışlar veya en çok satış yapılan müşterilerden güncellemeler sağlayabilir. En çok satış yapılan müşterileri kontrol edebilir ve gözlemleyebilirsiniz. Modüllerin üzerine seçimlerle birlikte çift tıkladığımızda sadece firma durum penceresini görebiliriz. Modüllere girebilmek için yeniden yaptığımız seçimle SOA'ya ait işlemleri tek bir pencerede kontrol edebiliyoruz.